Hey guys, welcome back to my channel. I'm Cascade. Today we're going to see the explanation of the American series The Vampire Diaries season 6 episode number 22. So guys, ee season de starting njan parna pole. Ee season de endile njan target cheyirunnathu 800 subscribers aanu. Right now it's between 750 and 800. So idu 800 aagumbolikkum njan season 7 start cheyyu. Adu varanja videos idadirikkilla. Originals o അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ തന്നെ വ്യൂവേഴ്സ് എനിക്ക് കുറെ സജഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇതൊന്നും അല്ലാതെ എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ഉണ്ട് മാനിഫസ്റ്റ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയ സീരീസ് ആണ് കണ്ടിടത്തോളം പുതിയൊരു തീമാണ് ആ സീരീസിന്റെ കുറച്ചൊരു സ്റ്റോറി പ്ലോട്ട് ഞാൻ ഈ സീസന്റെ അവസാനം പറയാം ഇഫ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാം വെൽ ലെറ്റ് സീ ഫോർ ദിസ് ഫിനാലി ഓഫ് ദ വാമ്പയർ ഡയറി സീസൺ സിക്സ് ഓഫ് ഫോർ അസ് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമുക്കൊരു സീൻ കാണാം എന്തെങ്കിലും വിഷൻ ആണോ ആരുടെയും മെമ്മറി ആണെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡിൽ വന്ന് കിടക്കാണ് ഏകദേശം റോഡിന് നടുക്കായിട്ട് അവിടേക്ക് എലീന വരുന്നു എലീന ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു എന്തോ മോശമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു എല്ലാം ഓക്കെ ആയിക്കോളൂ എലീന പറയുന്നു ഇല്ല എന്തോ മോശമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷൻ കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് റിയാലിറ്റിയിൽ അലാറക്കിന്റെ വെഡിങ് പ്ലേസ് കാണാം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം നിലവിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ വൂണ്ടഡാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ സമയം ആ റൂമിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് എലീനെ കാണാം അവളാണെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി നിലത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഡെയ്മൻ അവളുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവന്റെ ബ്ലഡ് കൊടുത്ത് അവളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു ഇവിടെ എത്ര നോക്കിയിട്ടും എലീന എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല ആ റൂമിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് അലാർക്കിരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ജോയുടെ ഡെഡ് ബോഡി ഉണ്ട് ജോയുടെ വെഡിങ് ഡ്രസ് മുഴുവൻ റെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അലാർക്കാണെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം നമുക്ക് ജോയുടെ ഫാദറിനെ കാണാം അദ്ദേഹം ഒരു രീതിയിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കായ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കായ് നീ ഇൻവെസ്റ്റ്ബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുന്നിലേക്ക് വന്നോ ഈ സമയം അവിടേക്ക് സ്റ്റെഫനും കരോളിനും വരുന്നു അവർ എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നു ഈ സമയം ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ഞാൻ ബ്ലഡ് കൊടുത്തു പടി ബ്ലഡ് എഴുന്നേക്കുന്നില്ല സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു ഇവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഓൾറെഡി എലീന ക്യൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വാമ്പയർ ബ്ലഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കരോൾ ഈ സമയം പറയുന്നു അവളിപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ആണ് കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അർത്ഥമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഈ സമയം സ്റ്റെഫിൻ്റെയും കരോളിൻ്റെയും കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ആരോ അവരെ കൊന്ന് താഴേക്കിടുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അത് കായാണ് കായ് പറയുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി മാറ്ററാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള വാമ്പയേഴ്സിന് ഇവിടെ ഒരു റോളും ഇല്ല കായ് അവിടെ നിന്ന് നേരെ അലാറക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അലാറക്കാണെങ്കിൽ ജോയുടെ ഡെഡ് ബോഡി ആയിട്ടിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കായ് അലാറക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് അലാറിക് ഇതേ സമയം ആ റൂമിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ബൂണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കവനിലെ വിച്ചസ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു ആൻഡ് അവരെല്ലാം ഏതോ ഒരു സ്പെല്ല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ട് ചിരിച്ചുണ്ട് കായ് പറയുന്നു ഓ എല്ലാവരും വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റല്ലോ എന്നെ വീണ്ടും പ്രസൻ വേണ്ടിൽ ലോക്കാക്കാനായിരിക്കും അല്ലേ അതോ എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള പ്ലാൻ ആണോ എന്തായാലും രണ്ടും നടക്കില്ല ഇപ്പം കവന്റെ ലീഡർ ഞാനാണ് എന്നെ ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചാലും ഈ എന്നെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ കവനിലുള്ള എല്ലാ വിശ്വസം മരിക്കും അങ്ങനെ ഒരാളായിട്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടില്ല കായ് വീണ്ടും അലാർക്കിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു അലാർക്ക് ഇതിൽ എൻ്റെ ഒരു തെറ്റുമില്ല ജോ പ്രഗ്നൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ബട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ജമുനായ് കവന്റെ നെക്സ്റ്റ് കവൻ ലീഡേഴ്സ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ കുട്ടികളെ ട്വിൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ വൈകിയാണ് അറിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ കവൻ ലീഡർ ഞാനാണ് എനിക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷനും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജോയെ കൊന്നു കളഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണാം അലാർക്കിൻ്റെ സ്റ്റേജ് വളരെ മോശമായിരുന്നു കായ് പറയുന്ന ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അലാർക്കാണെങ്കിൽ ജോയെ നോക്കി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കവനിലുള്ള വിച്ചസ് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരേതോ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കായ്ക്ക് അതെന്താന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കായാണെങ്കിൽ അവരെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മിററിൻ്റെ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് കായുടെ തന്നെ കഴുത്തിൽ കുത്തുന്നു കായ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് സ്പെല്ലാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിർത്തിക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ സ്വയം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും അതോടെ ഈ കവനിലുള്ള എല്ലാവരും മരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും നിങ്ങളും എല്ലാവരും മരിക്കും പിന്നെ ഈ വേൾഡിൽ
കായ് കമൻ ലീഡർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമലിലുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസം മരിക്കുമായിരിക്കും കൂടെ നീയും മരിക്കുമായിരിക്കും പട്ട് നിന്നെ മരിക്കാൻ എനിക്ക് അനുവദിച്ചുകൂടാ ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പട്ട് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ബിക്കോസ് ഞാനും മരിക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കാണാം ടെയ്ലറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ വലിയൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ലാമ്പ് വന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് ടെയ്ലറിന് അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല ആൻഡ് നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ആ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നതോട് കൂടി ടെയ്ലർ മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ലിവി സമയം പറയുന്നു ഞാൻ മരിക്കും ബട്ട് നീ മരിക്കരുത് ടെയ്ലർ നീ നിന്റെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ടെയ്ലർ പറയുന്നു എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു വഴിയില്ല ലിവി സമയം ടെയ്ലറിനോട് പറയുന്നു ഇന്ന് ഫുൾ മൂൺ ആണ് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്നെ കൊന്നുകള അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്റെ വെയർ വുൾഫ് കേസ് ഓൺ ആകും നീ ഒരു വെയർ വുൾഫായിട്ട് മാറും നിന്റെ ഈ വൂൺസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീലാകും നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും പറ്റും ടെയ്ലർ ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല നിന്നെ കൊന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊരു ലൈഫ് എനിക്ക് വേണ്ട ലിവ് വീണ്ടും പറയുന്നു മരിക്കുന്നതിന് കയ്യിൽ നല്ലതല്ലേ വെയർവുൾഫ് കേസ് ട്രിഗർ ആക്കുന്നത് ലിവ് ആണെങ്കിൽ ടെയ്ലറിനെ അതിനു വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവസാനം ടെയ്ലർ ആണെങ്കിൽ ലിവിൻ്റെ മുഖത്ത് കൈ വെച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് അവളെ കൊന്നു കളയുന്നു ടെയ്ലർ ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം നല്ല ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു അവൻ ഒരുപാട് ഗിൽറ്റും തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അവൻ്റെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ടെയ്ലർ അവൻ്റെ വെയർവുൾഫ് കേസ് ട്രിഗർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ മൂൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ ശക്തിയായിട്ട് ആ ലാമ്പ് തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഓടുന്നു നമുക്ക് കാണാം അവൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള വൂൺസ് എല്ലാം പതിയെ പതിയെ ഹീലാകുന്നുണ്ട് ഓടുന്നതിനിടയിൽ ടെയ്ലർ ഫോൺ എടുത്ത് മാറ്റിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു എൻ്റെ വെയർ വുൾഫ് കേസ് ട്രിഗർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വെയർ വുൾഫിലേക്ക് ടേൺ ആകാൻ പോവാണ് ടൗണിലുള്ള വാമ്പയേഴ്സിനോട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറയണം ഈഫ് ഞാൻ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ബൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓർത്തോ അവർ ഉറപ്പായിട്ട് മരിക്കും നമുക്ക് കാണാം ടെയ്ലറിൻ്റെ വെയർ വുൾഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടേ നമുക്ക് സ്റ്റെഫനെയും കരോളിനെയും കാണാം അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒരു വണ്ടിയിൽ ഡിക്കി ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻസോ ടൗണിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കരോളിനാണെങ്കിൽ ഉണരുന്നു അവൾ അവിടെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എൻസോട് ചോദിക്കുന്നു കായ് പറയുന്നു മൊത്തം പ്രോബ്ലം ആയിട്ടിരിക്കുക എലീന ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് അവൾ ഇതുവരെ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല കായ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ മുഴുവൻ കവനും ഓരോരുത്തരായിട്ട് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല അതിലും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കരോൾ ചോദിക്കുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ എലീനയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ എന്നെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എൻസോ പറയുന്നു പറയുന്നത് കേൾക്കുക കേരളയൻ ഇതിലും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കരോൾ ചോദിക്കുന്നു ഇതിലും വലിയ എന്ത് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കാണാം എൻസോയുടെ ആ വണ്ടി ഏതൊരു ഗോഡൗൺ ഏരിയയിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ലില്ലി സാൽവിറ്റോറിനെ കാണാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ വലിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അവരുടെ ഹെർട്ടിക്സ് ഗ്രൂപ്പിനെ ലില്ലി അവിടെ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെഫനും ഈ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ ആലോചിക്കുന്നു ലില്ലി സാൽവിറ്റോർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെഫൻ ലില്ലിയോട് ചോദിക്കുന്നു മദർ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലില്ലി പറയുന്നു കായ് പാർക്കർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിയെ തിരികെ കിട്ടുമെന്നാണ് അവരെല്ലാവരും റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ ഞാൻ അവരെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരുമായിട്ട് ഡീൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ കായ് പാർക്കറുമായിട്ട് അവൻ ഈ വേൾഡിലെ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൈക്കോപാത്താണ് അവനുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡീൽ വെച്ചത് അവൻ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കായിരുന്നു മദർ നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും അവനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവോ ലില്ലിയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അവരുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള മറ്റ് ഹെർട്ടിക് സ്ട്രീം അവരുടെ എവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെഫനാണെങ്കിൽ ലില്ലിയുടെ പുറകെ പോയിട്ട് അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ശ്രമിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫാമിലി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫാമിലി അല്ല എവിടെ വെച്ചോ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്നും പറഞ്ഞ് ആൻഡ് കുറച്ച് കാലം അവരോട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആകുന്നത് ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലില്ലിക്കാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ലില്ലി പറയുന്നു അവർ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തോളം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമ
നല്ല ദേഷ്യത്തിലും ലൈഫ് തന്നെ മടുത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അലാർക്ക് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഗണ്ണ് എടുക്കുന്നു ഗണ്ണെടുത്ത് സ്വയം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെഡിൽ വെച്ച് ട്രിഗർ വലിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ സമയം അവിടേക്ക് കായ് വരുന്നു കായ്യെ കണ്ടതും അലാർക്കിന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു അതേ കണ്ണ് കൊണ്ട് അല്ലാർക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കായ്യെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കായ് ഇപ്പോൾ ഒരു വാമ്പയർ ആയതുകൊണ്ട് അവൻ ഈ ബുള്ളറ്റ്സ് ഒന്നും കൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നില്ല കായ് പറയുന്നു എനിക്കറിയാം അലാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് നല്ല ദേഷ്യം കാണും കായ് അവന്റെ ബോഡിൽ നിന്ന് ആ ബുള്ളറ്റ്സ് എല്ലാം തട്ടി മാറ്റുന്നു അതിലൊരു ബുള്ളറ്റ് എടുത്തിട്ട് അല്ലാർക്കിനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഈ ബുള്ളറ്റ് ഒന്നും കൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കില്ല ലില്ലിയുടെ ആ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഹെറട്ടിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് അവരും എല്ലാം എന്നെ പോലെ തന്നെ സൈഫ്രൺ വെച്ച് സായിരുന്നു അവരുടെ സ്റ്റോറി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് വാമ്പയേഴ്സ് ആകാൻ പറ്റുമെന്ന് അങ്ങനെ വാമ്പയർ ആയി കഴിഞ്ഞ എന്റെ സൈഫ്രണർ പവർ എന്നിൽ തന്നെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ പവർ സോഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്റെ ബോഡിയിലുള്ള വാമ്പയർ ബ്ലഡ് ചെയ്യുന്ന വിച്ചസ് മാജിക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മാജിക് ചെയ്യാനും പറ്റും അലാർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നു കായ് എനിക്ക് കൊല്ലാനും പറ്റില്ലെന്ന് അലാർക്ക് സ്വന്തം ഹെഡിൽ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അലാർക്ക് ട്രിഗർ ഓൺ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ബുള്ളറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് കായ് ചിരിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നോക്ക് അലാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് ബാഡ് ലക്ക് ആണ് ഈ പോയിന്റിൽ ടെയ്ലർ എവിടെ നിന്നോ ചാടി കായുടെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും കായ്യെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ടെയ്ലർ അവന്റെ വേറെ ഓഫ് കേസ് ട്രിഗർ ആക്കിയായിരുന്നു ടെയ്ലർ കായ്യെ ബൈറ്റ് ചെയ്തതും കായ്യാണെങ്കിൽ അവന്റെ മാജിക് കൊണ്ട് ടെയ്ലറിനെ ദൂരെ കെടുത്തെറിയുന്നു ടെയ്ലറിന്റെ ദൂരെ ചെന്ന് വീഴുന്നു അവന്റെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അവൻ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു കായ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ നെക്കിൽ ടെയ്ലർ കടിച്ച വൂണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി സാൽവിറ്റ് മാൻഷനിൽ നമുക്ക് ബാണിയെ കാണാം അവിടെ ബാണിക്ക് ആസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം കായ് ഒരു ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാണിയെ ക്യാമറ എടുത്ത് നോക്കുന്നു ആൻഡ് ബാണി മാറ്റിനോട് പറയുന്നു ഈ ക്യാമറയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഡെയ്മനും സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രസന്റ് വേൾഡിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതാണ് ആൻഡ് അതിനുശേഷം ലില്ലി സാൽവിറ്റോറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ത്രീയിലെ പ്രസന്റ് വേൾഡിലേക്ക് തിരികെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അത് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ് മാറ്റാണെങ്കിൽ ഈ സമയം ആ ക്യാമറ വാങ്ങിയിട്ട് അത് പ്ലേ ആക്കുന്നു നമുക്ക് അതിന്റെ അത് കാണാം കായുടെ ഒരു പ്രീ റെക്കോർഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കായ് ഇതിൽ പറയുന്നു ബാണി നിന്റെ റിവഞ്ച് മോഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നീ എന്നെ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ത്രീയിൽ പിന്നെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ ലോക്കാക്കി ബട്ട് നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ റിവഞ്ച് ഉറപ്പായിട്ട് കൊടുക്കും ബട്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം നീ എന്നെ ഇവിടെ ലോക്ക് ആക്കിയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ആകെ കൂടെ വേണ്ടത് ബെനറ്റ് ബ്ലഡും അസിഡന്റും പവർ സോഴ്സും മാത്രമാണ് സൈലസിന്റെ ടോമ്പില് കെസിയയുടെ ബ്ലഡ് ഉള്ളൊരു സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സ്റ്റോണിൽ കെസിയയുടെ കുറച്ച് ബ്ലഡും ഉണ്ട് കെസിയ ബെനറ്റ് ഫാമിലി നിന്നായതുകൊണ്ട് ബെനറ്റ് വിച്ചിന്റെ ബ്ലഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എന്നത് മാത്രമല്ല സൈലസിന്റെ ടോമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാജിക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ കവന്റെ ലീഡർ ഞാനായതുകൊണ്ട് അസിലിന്റെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പാടായ കാര്യമല്ല ഞാനിപ്പോ വെളിയിലേക്ക് വരാൻ പോവുക നീ എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു ബാണി ഇതെല്ലാം കണ്ട് സ്കേഡായിട്ട് മാറ്റിന് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് ഡെയ്മനെ കാണാം ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ അലാർക്കിന് മെസ്സേജ് വരുന്നു ആൻഡ് ആ മെസ്സേജിൽ ടെയ്ലർ ഒരു വെയർ വുൾഫ് ആയിട്ട് മാറിയിരുന്നു കായ് വാമ്പയർ ആയിട്ട് മാറിയെന്നു ഉള്ള കാര്യം അലാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജ് കണ്ട് ഞെട്ടി അവിടെയിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഡെയ്മന്റെ അടുത്തേക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കായ് വരുന്നു കായ് ഡെയ്മനോട് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത് നീ എന്നോട് പറ ആ ടെയ്ലർ ലോക്കൂട് എന്നെ വന്ന് കടിച്ചു ആ ബൈറ്റ് ഹീൽ ആകുന്നില്ല പോരാത്തതിന് എനിക്ക് അവിടെ നല്ല പെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെയ്മൻ ഈ സമയം പറയുന്നു നിന്നെ ഒരു വെയർ വുൾഫ് ആ കടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ക്യോർ ഉണ്ട് ആ ക്യോർ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനും പറ്റും ക്യോർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കായ് നീ മരിക്കും ആ ക്യോർ നീ ഓണൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കൊണ്ടുവരാം അതിന് പകരമായിട്ട് നീ എലീനിയെ ശരിയാക്കണം അവൾ എന്താ ഇത്രയും നേരം എഴുന്നേക്കാത്തെ ഇത് കേട്ട ഉടനെ കായ് ആണെങ്കിൽ ചിരിക്കുന്നു കായ് പറയുന്നു അത് ഞാൻ ചെയ്യാനേ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് വീണ്ടും സർവിറ്റ് മാൻഷനിൽ ബാണിയെയും മാറ്റിനെ
അതോ എലിനിയെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ വിട്ടിട്ട് ബാണിക്ക് അവളുടെ ലൈഫ് തിരികെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കോ അങ്ങനെ അണങ്ങി കൂടെ നീ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അവളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എലിനിയുടെ ഓർമ്മ വരും അവൾ കാരണമാണ് എലിന നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലാത്തതെന്ന് ഓർമ്മ വരും മാത്രമല്ല അവളെ കാണുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിൽ അവളെ കൊല്ലണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും അവളെ കൊല്ലാനുള്ള വഴികളെ പറ്റി നീ ആലോചിക്കും ഇനി അതല്ല നീ നിന്റെ എലിനിക്ക് വേണ്ടി ബാണിയെ കൊന്നുകളയാണെങ്കിൽ എലിനി എവിടെ നിന്ന് ഉണരും ബട്ട് അവൾ എന്തായിരിക്കും അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവളിപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ആണ് ബാണിയെ കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ അവൾ ഒരിക്കലും നിന്നെ ഫുഗീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല മേ ബി അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ബ്രേക്കപ്പും നടന്നേക്കാം നീ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് സിറ്റുവേഷൻ വളരെ ഹാർഡാണ് ബട്ട് ഇതിന് നീ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം ഡേവിനാണെങ്കിൽ ഈ സമയം ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു അവൻ ആംഗ്രി ആയിരുന്നു അവനാണെങ്കിൽ കായയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു ബട്ട് കായ് അപ്പോഴും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ഡേവിനെ ഒരു രീതിയിൽ മാനുപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കായ് ഇതേ സമയം സാൽവിറ്റോ മാൻഷനുള്ള മാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാണിയോട് പറയുന്നു ബാണി നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണം ഡേമിനെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവനാണെങ്കിൽ എലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എലിനെ അവന്റെ ലൈഫിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നിന്നെ കൊല്ലാനും റെഡിയാകും നീ ഇവിടെ നോടിപ്പോകും ഡേമിൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്നെ പിടിക്കാൻ ഇവിടേക്ക് വരുമായിരിക്കും അവിടുന്ന് കട്ടേ നമുക്ക് സ്റ്റെഫനെയും കരോളിനെയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാം അവരാണെങ്കിൽ എലിനെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതിന് ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ ആയിരുന്നു എക്സ്പെഷ്യലി കരോളൈൻ അവളാണെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുന്നു അതിന് അതിനുശേഷം എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരോടും പറയുന്നു എലിനെ തിരികെ വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ബാണി അവളുടെ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യട്ടെ അവൾ അവളുടെ അമേസിംഗ് ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സന്തോഷത്തോടെ അവൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പം എലിനെ ഉണരും അപ്പോഴും എലിന എന്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും എലിനെ നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് പോയതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാനൊരു വാമ്പയർ ആണ് എനിക്ക് അവളുടെ കൂടെ ഇനിയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ബാണി മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കും അവൾ ഒരിക്കലും എലിനെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി കിടക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കില്ല എനിക്ക് ബാണിയിൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് കരോളിന് ഈ സമയം സ്റ്റെഫിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് എന്താ സ്റ്റെഫിൻ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് സ്റ്റെഫിൻ ഈ സമയം പറയുന്നു അഫ്കോഴ്സ് അതെന്നെ മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ബട്ട് കരോളൈൻ നീ എന്താ എന്നോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവൾ എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അല്ല എന്റെ ബ്രദറിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞാൻ അവളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് മോൺ ആയിട്ടുണ്ട് നീ അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ബോധപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവളെ പറ്റിയുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ കാരണം എന്റെ ബ്രദർ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഡെയ്മനില് ഹ്യൂമാനിറ്റി പോലൊരു ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവനെപ്പറ്റി ഓർത്ത് മാത്രമാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ടെൻഷൻ അതല്ലാതെ എലിൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല കായ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്ലേസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ആ വെഡിങ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നു ആ ഹാളിലെല്ലാം നടന്ന് മരിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കായ് കായ് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അവിടേക്ക് ബാണി വരുന്നു ബാണി ആണെങ്കിൽ നല്ല ആങ്കർ ആയിരുന്നു ബാണി കായോട് പറയുന്നു കായ് നീ ഈ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പെല്ല് റിവേഴ്സ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ബാണി അവളുടെ മാജിക് കൊണ്ട് കായുടെ തലയിൽ നല്ല വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു കായ്ക്ക് അവന്റെ എല്ലുകളെല്ലാം വളയുന്നതായിട്ടും ഒടിയുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ തോന്നുന്നു അവൻ നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നു ബട്ട് അവൻ ചിരിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ സൈക്കോ മോഡലുള്ള കായ് നോക്കി ബാണി പറയുന്നു ഓൾറെഡി നിന്നെ ടെയിലർ ബൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നീ ചിരിക്കണ്ട നീ മരിക്കാൻ പോവാണ് കായ് നീ ഈ വാമ്പയറിലേക്ക് ടേൺ ആയത് നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാലം ജീവിക്കാൻ നോർത്തിട്ടല്ലേ നീ ഇമ്മോട്ടലാന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ ബട്ട് വെറുതെയാണ് നീ ഇപ്പൊ തന്നെ മരിച്ചു വീഴും കായാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് കാണാം കായ് നല്ല പെയിനിലായിരുന്നു ബിക്കോസ് ആ വെയർ വുഫ് ബൈറ്റിന്റെ വൂണ്ട് അവന്റെ ബോഡിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാണി വീണ്ടും പറയുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്നുകളയാം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഈ വെയർ ഫുൾ ബൈറ്റ് കാരണം മരിക്കാൻ അനുവദിക്കാം രണ്ടായാലും നിന്റെ മരണം ഉറപ്പാണ് കായ് ഈ സമയം നേരത്തെ നിന്നിട്ട് പറയുന്നു ഈ വെയർ ഫുൾഫും ഒരു മാജിക്കൽ ക്രീച്ചർ തന്നെയല്ലേ ആൻഡ് അതിന്റെ ബൈറ്റും അതിന്റെ വനവും മാജിക്കൽ തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ പവർ സൈഫൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കായ് അവന്റെ മാജിക് കൊണ്ട് ആ വനത്തിന്റെ മാജിക് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ആൻഡ് അവിടെ നിന്നിട്ട് പറയുന്നു ഈ വെയർ ഫുൾ ട്രിഗറിങ്ങും വെയർ ഫുൾ ടേണിംഗ് പ്രോസസ്സും എല്ലാം തന്നെ മാജിക്കലാണ് സോ അതിന്റെ വന
അവനിപ്പോ എലീനെ ചൂസ് ചെയ്തോണ്ട് നിന്നെ മരിക്കാൻ അനുവദിച്ച ഇവിടുന്ന് പോയി നീ ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് അല്ലെ ചെയ്തു വന്നത് ഇതും ഒരു സാക്രിഫൈസ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കായിച്ചിരിക്കുന്നു ബാണി ഈ സമയം കരിയാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് പീസ് കുത്തി കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ബ്ലീഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ പോയിന്റിൽ കായ് ഇതെല്ലാം കണ്ട് ചിരിച്ചുണ്ട് ഒരിടത്ത് നിൽക്കാണ് ഡെയ്മൻ പുറകെ കൂടെ വന്ന് കായുടെ തല അവന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തട്ടി താഴേക്ക് ഇടുന്നു ഹെഡും ബോഡിയും സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് കായ് മരിച്ച് താഴേക്ക് വീഴുന്നു ഡെയ്മൻ അവിടുന്ന് ബാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവന്റെ ബ്ലഡ് അവൾക്ക് അവളെ കൊണ്ട് ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ആ ഡെയ്മൻ പറയുന്നു അത്ര പെട്ടെന്ന് നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ പോകില്ല ബാണിയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആകുന്നു ഡെയ്മൻ അവളെ എടുത്തോണ്ട് ആ പ്ലേസിൽ നിന്ന് പോകുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ സാലിഫ്റ്റ് മാൻഷൻ കാണാം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും എലീനിക്ക് വേണ്ടി അവിടേക്ക് ഗ്യാദർ ആയിട്ടുണ്ട് എലീനിക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് ഗുഡ് ബൈ ആയിരുന്നു അവരുടെ ആ ഗ്യാദറിങ് അവിടേക്ക് ബാണിയും കരോളിനും വരുന്നു അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഒരുപാട് അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു ഡെയ്മൻ ബാണിയോടും കരോളിനോടും പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എലീനിയോട് ബൈ വരാം കരോളിൻ ബാണിയോട് പറയുന്നു എലീനി ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ വിഷൻസ് അവളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റില്ല ബട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അവളുടെ പഴയ വിഷൻസിൽ ഒരു മെമ്മറി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ മാത്രമേ ഈ ലൈഫ് ടൈമിൽ അവളോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ അവളുടെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ വിഷൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് കരോളിനും ബാണിയും കൂടെ എലീനയുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു ആൻഡ് അവരുടെ പഴയ ഒരു മെമ്മറി ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു എലീനയുടെ വിഷനിൽ പഴയ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് മെമ്മറി കാണാം ഹൈസ്കൂൾ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നൈറ്റ് സ്റ്റേക്ക് വേണ്ടി കരോളിനും ബാണിയും എലീനയുടെ റൂമിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ കരോളിനാണെങ്കിൽ വന്ന് കരഞ്ഞോണ്ട് എലീനയുടെ അടുത്തിരുന്നു ആൻഡ് എലീനയോട് പറയുന്നു ഇനി ഇത് ഗുഡ് ബൈ പറയേണ്ട സമയം എലീൻ ഈ സമയം കരോളിനെ ആഗ് ചെയ്യുന്നു എലീൻ ഈ സമയം പറയുന്നു സാരയില്ല ഇതെല്ലാം ലൈഫിന്റെ ഒരു ഫേസ് ആണ് ആൻഡ് കരോളൈൻ നിന്റെ ലൈഫിൽ ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഓരോ സിറ്റുവേഷനും ഇവന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഡയറിയിൽ എഴുതണം വൺസ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിക്കോളാം ആൻഡ് അതുപോലെ നിനക്ക് ഡെയ്മനോട് എത്ര പ്രാവശ്യം ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവൻ നിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ അനോ ചെയ്തെന്നും ഒക്കെ ഇതിൽ എഴുതാം കരോളാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കേട്ടെ ഇമോഷണൽ ആകുന്നു അവൾ പറയുന്നു സോറി എലീന ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എലീന പറയുന്നു ഇതിലൊന്നും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കരോളായൻ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നന്നായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യണം ബാണി വീണ്ടും പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാരണമാണ് എലീന ഇഫ് ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ലൈഫിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എലീന പറയുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഇപ്പം നീ ആലോചിക്കണ്ട നീ നിന്റെ ലൈഫ് നന്നായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് നീ നിന്റെ ലൈഫ് വൺസ് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളാം ഇനി ചിലപ്പോൾ ലൈഫ് ടൈമിൽ എനിക്ക് നിന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്ട്ലി ഫൈൻ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം മൂന്ന് പേരും ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ ആയിരുന്നു കരോളിന് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു എലിനിയാണെങ്കിൽ ബാണിയോട് അവളെ ആദ്യം ചെയ്ത് കാണിച്ച ആ മാജിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാവോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ബാണി പറയുന്നു ആ ഫെദർ എയറിൽ പറപ്പിച്ചതല്ലേ ബാണിയാണെങ്കിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അവളാണെങ്കിൽ അവളുടെ മാജിക് യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫെദർ എയർ ലെവിറ്റി ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു എലിനി ഇത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇത് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ഗുഡ് ബൈ ആണ് ബാണിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും അവളുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ എലീനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബാണി മരിച്ചാൽ മാത്രമേ എലീനി ഇനി ഉണരത്തുള്ളൂ ബാണി അവിടുന്ന് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടൈം മാറ്റ് അവിടേക്ക് വരുന്നു മാറ്റ് ആണെങ്കിൽ എലീനെ വിളിച്ചിട്ട് അവളുടെ പേരൻസ് എലീനയുടെ ഡെത്ത് നടന്ന ആ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അവിടേക്ക് പോകുന്നു മാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറിന്റെ യൂണിഫോമിലായിരുന്നു എലീനി ഈ സമയം പറയുന്നു നിന്റെ പ്രൊഫഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ടൗണിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇനി ഷെരഫിനെ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് നീ മാറും മാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് എലീനെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അലാറിക്ക് എലീനയുടെ വിഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അലാറിക്കാണെങ്കിൽ എലീനയെ വാമ്പയർ ഹണ്ടിങ് ഡിഫൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ആ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു എലീനെ അലാറിക്കിനോട് പറയുന്നു ഹോൾഡോൺ ആകണം ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും ജേമിയെ പറ്റി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അവന്റെ ല
എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ക്രാവിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഈ പോയിന്റ് ലില്ലി പറയുന്നു അവരാണ് എന്റെ റിയൽ ഫാമിലി ഞാനൊരു വൈഫോ മദറോ ലേഡിയോ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും എനിക്ക് പ്രൗഡീസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അതൊന്നും എന്റെ നല്ല മെമ്മറീസ് അല്ലായിരുന്നു ഹെറട്ടിക്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടൈം ആണ് എന്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം അവർ മാത്രമാണ് എനിക്ക് എന്നെ സ്വന്തം ഫാമിലി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യും എൻസോ ഈ സമയം പറയുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ലില്ലി എൻസോ ഈ സമയം ഒരു ബിൽഡിങ് നോട്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇന്നലെ വരെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ എൻസോയുടെ കൂടെ ആ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ ഷെയ്ഡ്സ് ഷാഡോസ് ലില്ലിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അവരെ കണ്ടിട്ട് ലില്ലി ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആകുന്നു ലില്ലി ഓടിപ്പോയി അവരെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു ലില്ലി എൻസോയോട് പറയുന്നു ലോറൻസോ ഇവരെ ഫാമിലിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഈ സീൻ ഉണ്ടാകുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മിനേയും സ്റ്റെഫനെയും കാണാം അവരാണെങ്കിൽ എലിനയുടെ ആ കഫിൻ എടുത്തോണ്ട് സാൽവിറ്റോർ സിമട്രിയിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ ഇതുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവരോടൊന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു സ്റ്റെഫൻ ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ നമ്മൾ ഈ കഫിൻ ഇവിടെ വെക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഇവിടെ ഈ കഫിൻ സേഫ് ആയിരിക്കുമോ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ വാമ്പിയേഴ്സും അവരുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമയത്ത് ഹ്യൂമൻ ആകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ക്യൂറിന് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലിനയുടെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോഴും ക്യൂർ ഉണ്ട് അവളുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ക്യൂർ അന്വേഷിക്കാനും ആ ക്യൂറും കൊണ്ട് പോകാനും ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ഈ കഫിൻ മോഷ്ടിക്കുമോ അവളെ കൊല്ലാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഡെയ്മൻ ഈ സമയം പറയുന്നു ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല ആൻഡ് ഈ പ്ലേസ് ബാണി സ്പെൽ ചെയ്തേക്കും പിന്നെ ഈ കഫിൻ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ കഫിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിനക്കോ എനിക്ക് പോലും വരാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ഞാൻ വെളിയിൽ നിൽക്കാം നീ അവളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് വെളിയിലേക്ക് വാ ഡെയ്മൻ ഈ സമയം എലിനയുമായിട്ടുള്ള അവന്റെ ലാസ്റ്റ് വിഷൻ ആലോചിക്കുന്നു ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എലിനയായിട്ട് ഡെയ്മൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ റോഡ് വിഷൻ ആയിരുന്നു അത് എലിനി ഈ സമയം ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു നീ എന്നെ വിട്ടിട്ട് ബാണിയെ ചൂസ് ചെയ്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ് ഡെയ്മൻ ഡെയ്മൻ ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാനത് നിനക്ക് വേണ്ടി അല്ല ചെയ്തത് എലിന ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൾ എന്റെ നല്ല ഫ്രണ്ടാണ് എലിനി ഈ സമയം പറയുന്നു നീ വിഷമിക്കണ്ട ഒന്നിനെ പറ്റി ഓർത്ത് ബോധരവാക്കണ്ട കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ തിരികെ വരും നീ എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് തിരികെ വരും ഡെയ്മൻ ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നു നീ അവസാനമായിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുമോ ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ എലിനെയും കൂട്ടി ആ ലോൺലി ആയിട്ടുള്ള റോഡിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഡാൻസ് എലിന ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ നീ സ്വയം ഡെസിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കഫിനിൽ പോയി ലോക്കായി കിടക്കരുത് നീ നിന്റെ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ ലൈഫ് അമേസിംഗ് ആയിരിക്കണം അവർ രണ്ടുപേരും ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഹഗ് ചെയ്ത് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് കട്ടെ നമുക്ക് സ്റ്റെഫനെ കാണാം സ്റ്റെഫനാണെങ്കിൽ ഡെയ്മനെ എലിനയുടെ കഫിന്റെ അടുത്ത് വിട്ടിട്ട് നേരെ സിമട്രിയുടെ ഗേറ്റിന്റെ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ ഡെയ്മനും സ്റ്റെഫനും വേണ്ടി കരോളിൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ കരോളിനോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ കുറെ ഹോർബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചെയ്തതിൽ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഞാൻ മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നീ എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരണം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഒരു ന്യൂ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതേ സമയം നമുക്ക് ഡെയ്മനെ ലീനെയും കാണാം അവർ ആ വിഷൻ ഒരു ലാസ്റ്റ് കിസ്സിന് ശേഷം ഗുഡ് ബൈ പറയുന്നു ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ ആ വിഷനിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു ഡെയ്മൻ ആ വിഷനിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വന്നതും ബാണിയോളുടെ മാജിക് കൊണ്ട് ആ പ്ലേസ് മുഴുവൻ സീൽ ചെയ്യുന്നു അവിടെ കൂടെ സീൻ ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്ത സീനിൽ മറ്റൊരു ടൈം ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതേ ആ കഫിൻ വെച്ചിട്ടുള്ള സിമട്രി ആ പ്ലേസിൽ കുറെ കാലമായിട്ട് ആരും വന്നിട്ടില്ല അവിടെ വെച്ചിരുന്ന പൂക്കളെല്ലാം കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ലോൺലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അവിടെ ആരും ഇല്ല കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഒരു പുതിയ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവൻ അവിടേക്ക് ആരും വന്നിട്ടില്ല മൊത്തം കാട് പിടിച്ച് കിടക്കാണ് അവിടുന്ന് കട്ടെ നമുക്ക് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് കാണാം മിസ്റ്റിക് ഫോൾസും ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ സാധനവും ഡിസ്ട്രോ ആയി കിടക്കാണ് സാധനങ്ങളെല്ലാം നശിച്ച് ബെഞ്ചെല്ലാം പൊട്ടിപ്പളഞ്ഞ്